，别这样。和我一起，居然叫别人的名字。霍警长，怎么是你？周万慈，好久不见。昨晚我很愉快。你不知道我和聂雨辰马上就要订婚了吗？张万慈，沈家一夜倒台，你那爸爸出逃到了国外，那些债主的眼睛都放在了你身上。你以为聂家还会娶你吗？聂雨辰早就不在京都，所以你是来看我笑话的。石万子，我替你还债，你嫁给我，反正你也是我的。傅锦州，你替我偿还债务，是为了让我乖乖做你的妻子。好。如你所愿。江城晚报，今天下午，首席舞蹈家蒋维宁从高台意外摔倒后，竟被博士集团总裁博金洲救下。妈妈，你不在了，这个生日我该怎么过？你是希望我开心的吧？博金洲，蒋维宁出国了，这本来是给他的，扔掉怪可惜的，送你了。他回来了，你果然还是喜欢他，他永远是你的第一选择。我竟然还会对你产生感情，还奢望得到你的回应。你放心，我会让位的。郭金洲，我们离婚。郭金洲，我们离婚。女婿。他情况怎么样？有轻微的脑震荡，不是特别严重。等我回去再说。金钊，今天谢谢你了。嗯，你先回去吧，我自己可以。那怎么行？虽然不是特别严重，但还是需要人留守的。今晚我留下吧，你好好休息。那就麻烦你了。只是沈婉慈那里需要我打个电话去解释一下吗？走吧，先生，您要用早餐吗？太太呢？太太理了离婚协议，等了您一晚上。离婚协议是什么意思？字面上的意思。结婚一年没有夫妻生活，男方性功能障碍。帅子，你再说一遍。怎么？没有障碍的话，现在就证明给我看。男方性功能障碍。怎么？没有障碍的话。现在就说明给我看。还好还好，医生说只是心理引起的问题，不是生理的问题。不过这沈小姐也是厉害，跟你躺在一起还能叫别的男人的名字。也不知道你那舞蹈家前女友知不知道你不行。十万子，是你太乏味，我提不起兴趣罢了。那就离婚。
婚，你当初跟我结婚就是为了替你那白月光。现在他回来了，咱俩差不多得了。反正咱们是隐婚，耽误不了你。离婚，你想都别想。侯景忠，你既然不爱我，为什么还要来找我？真能装！这薄清州当初要不是因为简为宁出国，他怎么可能跟你结婚啊？现在简为宁回来了，他要是轻易跟你离婚了，就跟他在一起，显得他多廉价呀。要是不证明他抢手，下次简为宁还甩他。啊，芝芝，所以他只是在我面前装腔作势。果然，这个狗男人全身上下只有嘴最硬，就是。<咳>陈总哥，到底是谁？全身上下就嘴最硬。以后说人坏话，小声一点。妈为什么突然叫我回去？我说你嫌我不行，要跟我离婚，去找别人。郭金钊，你是真够，都要离婚了。薄清州还转账给你去干什么？婉慈，你的委屈妈都懂。荆州工作忙，在身体力行方面懈怠了一点。啊，妈，也不全是因。来，这碗汤你督促荆州，一定喝了。今晚你们就在老宅住着，妈妈身体不好，就先去休息了。一定要接着喝。你真要我喝了呀？赶紧喝吧，废话那么多。行，任务完成，上楼睡觉，拜拜。郭金钊，你怎么这么烫啊？不是你让我喝的，我，我不想。之前你控诉我，没满足你的需求，现在却说不想，怎么跟我玩儿？于心，郭金钊，放开我！你离婚的理由，不就是说我性功能障碍，没办法满足你正常的需求吗？现在我答应你了，离婚的理由不成立。我紧张。满意你摸到的东西吗？金钊，我这边出了点事儿，你可以来看看我吗？不止满意，还很持久。金、啊、钊，你慢一点。金钊，你慢一点。你干什么？不就是抢男人吗？不分手。以后没什么事儿，就不要再打给我了。金钟，你是不是还在怨我当年出国？没什么怨不怨的，当初我会跟你在一起，也是因为你罢休不已，腿是你自己的。如果你不想再跳舞，就继续折腾。我青州，只能是我的。婉婉，过去我叫了你很多次，你都没来，这次怎么想到我这来了？说来不怕您笑话，因为我现在
，需要赚钱，找一个脱离男人。啊？什么男人这么难缠呢、啊？狗男人。你老婆，看来你老婆离开了你，过得挺愉快的嘛。老帅哥、小帅哥都有了。王外，我是真没想到啊，你居然同意愿意回到我们这个行当里来。<笑>哎呀，这几年你不在呀、啊，好多那些难度极高的那些文物啊，都没人修理呀、啊。你真的是王婉，就是那个成功修复损坏度极高、元气换皮的王婉。我竟然能有心跟你做同事、啊，少喝点酒。你说多少次了，低调点。对外只是招了个清洁工。嗯嗯嗯。金州，你去哪儿？吃饭。不好意思，徐老，我家里突然有点急事，我得先回去了。啊，你去吧，没事没事、嗯、啊，不耽误你了啊。聊我？怎么，显微宁没满足你啊？我们还没离婚呢，碰他，不如碰你有保障。老婆，怎么，你新找的男人啊？婉婉，你是不是出事了？婉婉，婉婉，谈的可更亲热的。我们还没离婚，你就迫不及待的想红杏出墙。不过，你找男人的水平。倒是退步的挺快。是啊，我挑男人的水平一向很差，这不就挑了个你结婚吗？所以你什么时候有空，我们去民政局把离婚手续给办了。哼、嗯！你放开我！把打发走，我就不碰。老婆，车里的人是不是欺负你？你没事，谢谢。啊。你去吃饭吧，我先回去了。陆律师，你帮我起草一份离婚律师函，发给包金庄。陈许，去查一下沈万慈最近在做什么。罗总，沈小姐可能跟您闹着玩呢。昨天让你去查的事情，查了吗？沈小姐现在在金云工作室上班。金云是一家专做文物修复的工作室，在那个圈子里面十分出名，承接的都是高难度文物，据说能进去的都是顶尖人才和国宝级人物。他还会修复文物啊？那倒不是，沈小姐在里面。当清洁工，清洁工，放着十指不沾阳春水的阔太太不大，跑去体验生活呀？芝芝，你还有多久啊？我都要饿死了。嗯、这铂金州怎么收到律师函一点动静都没有？婉慈，你一个人吗？那能拼个桌吗？我来的有些晚，服务员说至少要等两个小时呢。哟，简小姐，伤好吧？伤好了就多等等吧，我不方便。你还在恨我吗？我受伤也不是故意要给荆州打电话的，我也没想到他会赶过来抱我。谈不上恨，就是单纯的讨厌白莲花而已。听说你最近在跟金钟闹离婚？是啊，嗯
，但是他不同意，还像个牛皮糖一样的黏着我，烦都烦死了。原本我以为提出离婚，他会为了简小姐而求之不得呢。不过现在看来，你也不过如此啊。你要离婚，是欲擒故纵，还是因为聂玉成回京都了？聂玉成。何玉装出这副无辜的模样，你和他一直都有联系吧？新州应该快到了吧？毕竟你们早就定了亲。不过我没想到，婉慈姐，你居然会这么下贱，去爬新州的床。撤、啊、职。你在做什么？你不是看到了吗？打人。金昭，我不是故意要惹怒沈小姐的，我只是随口提了一句玉成，她就突然动手。如果我知道沈小姐一直都没有忘记他，我一定不会提到他。道歉。休想！我说道歉，我不想再说第三次。我也再说最后一次，不可能！你搞这么多事情出来，不就是为了想离婚吗？行，明天早上九点钟。那就谢谢博总成全。送你了。以后再也不用每晚坐在空荡荡的客厅，猜你夜里会不会回来，也不会因为你一个无意的触碰而心跳加速，最后却发现只是自己自作多情了。王姨，怎么了？盛夫人，夫人她刚刚吃着饭的时候突然晕过去了，你赶紧来医院一趟吧。医生说要家属签字。好，我马上过来，你先别着急啊。王姨，现在情况怎么样啊？夫人一大早发高烧晕倒了，一来医院，医生就说送抢救室。给郭金州打电话了吗？还没有。家属的家属，在这儿。医生，我妈妈情况怎么样了？已经抢救过来了，目前没有什么大碍。好，谢谢医生。糟了，郭金珠还在等我离婚呢。沈曼慈，你在玩我？你在说什么呀？你现在在哪儿？医院。你沈曼慈，就算要找借口，也要找一个让人信服的。是什么了不得的病，让你连下床的力气都没有？还是说？你故意闹这么一出，根本就不是为了离婚，而是在欲擒故纵。不是我，是妈病了，高烧四十度，刚刚被送来医院。妈病了，佣人只记得给我打电话，从来没有想过通知你。这一年，你知道我替你尽过多少次孝道？婉慈啊，今天这么漂亮。是要和荆州约会吗？我荆州。现在距离民政局午休还有一个多小时，还来得及。沈万慈，妈都病成这样，你现在还想着离婚？你良心没狗吃的。你要这么说，那就是离婚的事之后再说。妈现在病了，离不了人照顾。可以让护工看一会儿，哎呀，耽误不了你太多时间的。我说，下次再约时间。那约下午，反正我都请假了，不差这半天。张子，我告诉你，男人受不得刺激
，你越是珍惜，就越。霍金会有这种想法，不是男人，是禽兽！臭小子，你要气死我是不是？万子是我认定的儿媳，你要不把她哄回来，往后你也别回来了。佳阿姨，佳阿姨，听说你生病了，我就赶紧过来。简小姐有心了，她希望简小姐知道。你不过来，我才好得快。青州阿姨是不是不太喜欢我？浅小姐又不是我们家荆州的谁，哪谈得上喜不喜欢？只是我们荆州已经有家室了，像浅小姐这样的大舞蹈家，还是不要老是做一些让别人看笑话的事。女孩子脸皮终归要薄一点。青州，你说呢？我们还需要多休息，走吧。阿姨，那我先走了，您注意身体。芝芝啊，这就是你说的吃顿好的，六位数的消费还不够好吗？今晚咱们好好庆祝一下，无罪。庆祝什么呀，美丽城？我问你是不是不想离婚？哎，我懂，我懂，我懂。当初你被逼走投无路，是他将你从深渊里面捞了出来。女生呢都是比较感性的，会对英雄救美的男人产生不一样的情感。要我说，你不想离，咱们不离就是，咱们寻个理由，或者你给婆婆凑个底，抱住她。按照你婆婆对你的那份喜欢，要知道铂金周做那些事儿，非打断她狗腿。嗯。喂，金州，你老婆正在夜兰和人商量，怎么让你妈把你拖住，不让你离婚。包房号发我，晚上过来。金州，怎么了？我嘴已经好了，我自己上去吧。金州，你是不是还在怪我昨天在婉子面前提到玉成的？没有，你以后别去招惹他。是我招惹他吗？我只是提了一个名字，他就动手打人，你是不是把他惯得太无法无天了？我还有事先走。昨天的事你需要什么补偿？今晚上补偿？你凭什么替他补偿？打人的是他，该道歉的也是他。好，你要替他补偿是吧？那你跟他离婚，娶我。你领我的位置，是不是不想要？小陈，下车。文慈，文慈，你看什么呢？这么粗神，哪里都不厌啊！我好在，我看看何建州，是不是想他想出幻觉了？出来玩，想出狗男人了，是不是？啊？问他干嘛？啊？啊？啊哟<笑>，沈小姐，<笑>我是万辉的冯建辉啊
哎呀，以前你家里边没破产的时候，咱们还见过面呢。嗯，方总好。嗯，哎，怎么和朋友来喝酒啊？这样，咱们继续换个包房，继续喝啊。另外，我正好找你有点事儿，咱们聊聊啊。抱歉，童总，我跟你没什么好聊的。什么事情？沈婉慈，你他妈不要给脸不要脸！你还以为你是原来的千金小姐啊？你跟我三个月，我给你一笔你一辈子都挣不到的钱。走走走走，放开！你知不知道，我是铂金州的妻子。哈<笑>，堂堂的国家，能看上你这样落魄的小姐？哈哈，走吧，走吧。老师，你什么癞蛤蟆还想吃天鹅肉？姐姐，你他妈敢打老子，老子他妈弄死你！不不不，王总，王总，脾气很大。王、啊、总、啊，他说你，他是你妻子，我正在教训他。需要我帮助吗？求。冯总，你教训你的是啊，这个女人我不认识。陈雪，走。冯总，你要干什么？兄弟，我总不是不认识他吗？你这是，冯总有所不知，那只是我们博总夫妻之间的情趣吧？啊，对对对，不是夫妻啊。冯总，您看你把哪只手给我比较合适？我永远不是他手，我再也不敢了。你给我一次机会吧，下次眼睛擦亮一点，别惹得不该惹的。这一次还是要给你点教训。啊！哎呀呀呀！哎呀哎呀哎呀！哎呀！做什么？你刚才是想跟谁求助？啊？冯建辉是个什么东西？还得让你去找外人讨吗？是你博太太的头衔不好用，还是说你不屑于？我们都要离婚了，我找谁帮忙？跟你有什么关系啊？张万慈，你可真有意思。但我告诉你，你但凡还是一天的国泰，遇到困难就只能找。我今朝除了离婚这件事，其他的事情我是不会去。你哭什么？我后悔了。后悔什么？当初跟我结婚的时候答应的这么痛快，年雨晨一回来，你就后悔了是吧？啊！吴先生，你别碰我！我不碰你，谁碰你？年雨晨碰吗？帅子，你这么寂寞吗？天天都想着他。吴先生。不想做，是你不想看见我，还是被我说住？呃呃
，生完子。我说，我想，不。说完次，我就那么比不上你与陈梦。嗯，吴青洲的衣服。玉成今晚在西山宴办喜神宴，一起去。我知道了，你先回去吧。倒是知道金池啊，我衣服呢？今晚陪我去趟西山月，去见叶雨辰。我不去。陪我去参加重要的宴席，是你作为薄太太应该的职责。要不是妈昨晚突然晕倒，我俩现在已经离婚。既然没有离成，那么你现在还是薄太太，挂着这个头衔。你就要做好自己应该的义务。以后再也不会这么多酒了。婉婉，你知道我刚刚看到谁了吗？谁啊？简维宁啊，就是那个被舞蹈圈公认为是近二十年来最有天赋的舞者简维宁。我刚刚看了金乌巡回的演出直播。就他那行云流水的动作，是普通人就一辈子啊都学不来的。安子，你过来一下。安子，我给你介绍一下，这位就是简小姐，她有一副古画需要你来修复，价格你自己看。抱歉，徐老，你可能误会我的意思了，我要找的人不是他。而是在圈子里以巧夺天工修复手法闻名的婉婉，不是随便名字里带个“婉”字的垃圾货，都能碰巧遇到。你都没见过我修复，怎么就能下定义我是垃圾货？沈小姐敏感了，我那画俗会严重，不是普通的学徒就能修复好的。之前有幸看过一幅婉婉大师修复过的书法，简直惊为天人。不过婉婉大师十分神秘，从未以真面目示人。我这才来麻烦徐老替我牵个线。简小姐啊，这、啊、修复古玩靠的就是缘分。既然我跟简小姐没有这个缘分，那就不勉强了。婉慈，今晚玉成在西山院办喜神宴，这事儿你知道吗？不知道。唉，玉成也真是的。谁不知道当时你们两家定亲？毕竟相识一场，竟连一张邀请函都不给你，不是让圈子里的人看你笑话吗？<笑>那简小姐知道邀请函上名字后面及家人这三个字的含义吗？吴金周的妻子，迟早会换人。<笑>那太好了，我不要的男人有人接盘，我高兴还来不及。<笑>徐老，那就麻烦您帮我留意一下婉婉的行踪，只要她愿意接，多少钱我都可以。徐老，这个活我接了，往死里开价。你你不是说要讲缘分吗？哎呀，我跟他过不去，跟他的钱过得去。金州
，你来的可够晚的，我还以为今天都见不到你了，有点事耽误了。陈燕呢？还没到。这不是被叶少催婚的那女人吗？对呀、啊，不过她怎么跟脖子一样？这脖子怎么跟叶少一样？又是好兄弟，怎么能这样？你们先聊，我去透透气。沈婉慈居然还有脸来！我要是她，早就在聂玉成躲出京都后一头撞死得了。沈家当初声名狼藉，也不知道她后来走了什么狗屎运，没嫁给聂玉成，居然嫁给了更为优秀的博少。哼，你们男人啊，不都是送上门吗？不要白不要啊！<笑>你怎么在这儿？怎么，不想看到我？那你希望来的人是谁？你是不是有病啊？我不想待在这里，一会儿我就先回去了。这么着急回去，是不是还没有忘记他？我太太。是是是，我对聂玉成一见钟情，念念不忘。你满意了？干什么？沈万慈，你跟我委曲求全这么久，现在聂玉成回来了，你就迫不及待要跟我离婚，转向他的怀抱，你觉得他会要一个离过婚的女人吗？随你怎么想，反正这婚。必须的。嗯，顾金钟，你干什么？滚出去！一个在你绝望求助时逃跑的男人，你是不过犯贱，才能给你帮忙的。对，我就是犯贱，才会跟你这种人坚持一段痛苦的婚姻这么久。让人痛苦的婚姻，那真是可惜了、啊。我对这段婚姻还挺满意的，所以我并不打算离婚。吴天照，就为了让我过得不痛快，你忍心让你心爱的女人变成小三的妈妈？心爱，是万子。你别以为你多了解。暴发户出身的人就是没教养，非当事都能干那种事儿。你们不知道，我刚开门的时候，那女人衣服都脱了大半儿。难怪前脚被聂一成拒绝，后脚就攀上了铂金周。男人呀。果然是喜欢又骚又浪的。得了吧，博少只是玩玩而已。圈子里谁不知道，博少喜欢的是锦为你那口清纯玉女。就是，沈婉慈不过是赶对了时间，趁着锦为您不在这两年，给博少送货上门而已。你们怎么不说？是博少他天生犯贱，就喜欢这种又骚。又浪的呀！我们聊天你插什么嘴？我真是没教养。哦，原来你们这种背地里议论人的行为是有教养的表现。抱歉，我不是你们这个圈子，不知道这规矩。不如等会儿我去问问国金庄。装什么？真是对付恶人。还是得放口。万慈，万慈，不好意思，一年不见，你更漂亮了。聂先生还是这么会夸人。当年的事
，我很抱歉。当年虽你我已定亲，不过说到底，是场你情我愿的交易罢了。叶先生，不必太过自责。你这一年过得怎么样？不怎么样。木子，这次要不是我，你不知道会委身于多少个男人。金昭，话别说这么难听，婉辞他不是这个意思。你的主场，你不忙啊？金昭，跟我说话就别用这种口气了。我还要感谢你这一年照顾我如此。你感谢我？你用什么身份感谢我？是你那即将结婚被外债。吓得出逃的前夫。够了，郭金昭，我们俩的事你能不能不要牵扯到别人？没事，他说的对，但当时的聂家我还做不了主，有一些行为不是我自愿的。这次回来也是处理继承事宜，以后聂家我说了算。转子，你别忘了，是谁替你还的债？那时候的你还不知道陪在哪个女人的身边呢。那又怎么样？你不会是在吃醋吧？我们是在吃醋。吃醋，我只是不想让别人看见薄太太和其他男人拉拉扯扯来玷污我的名声。干什么？回家算账。撒开！我去睡客户。你去睡客户，然后以欲求不满的理由跟我离婚是吗？不是我欲求不满，是你性功能障碍，无法满足夫妻间的正常生活。我以后还要嫁人呢，麻烦你不要乱给我扣屎盆子，让我未来的老公误会。嫁人，嫁给谁？聂玉晨吗？你别说他对你没有意思，就算有，他也不会要。在京都，我铂金州不要的女人，也没人敢接盘。你好，你要是觉得这个理由有损你的面子。那你可以换一个呀，比如说，老婆看见你就恶心、想吐、毫无生理反应、无法满足夫妻间的正常生活这个理由。我今晚就想看看，你到底想不想吐。帅、嗯、子，你要是再咬我的话，我就当做是你的邀请，白开水虽然果的，但是没有选择的时候，也能解渴。胡青州。你无耻！陆金州，你属狗的。你在跟我之前，是不是没有谈过恋爱啊？啊？早知道要嫁给你，我就一周换一个。刘总，你试试。莫总、啊，今天天气很好，适合离婚。怎么？昨天才见到聂雨辰，今天就那么迫不及待了？我是怕简小姐迫不及待，人家好不容易从国外回来了，您不赶紧拴紧在身边，小心又跑。伶牙俐齿，把你嘴缝了。我希望我们能好聚好散。不要闹到上法庭打官司的地步，搞得前程皆知。你是在威胁我吗？欲擒故纵太过，只会让人厌恶。胡总，您是从小到大都不洗脸啊？脸皮这么厚啊？帅子，把你在伯家的垃圾都清了，让我看到你的决心。我们再谈离婚的事情。你可以让佣人直接扔掉。帅子。我们结婚之后，家里的开销你没出过一分，所有人的工资都是从我的账户里出去的，你哪里来的脸？用我教的人替你做事
。好，那我就请搬家公司的人来拿。我不喜欢外人在家里乱窜。既然这么讲究，那您就别住地上了，直接住地下吧。鬼走路脚都是不沾地的，不会脏了您的家，脏了您的家。我看你是不是活够了，胡金忠。我做出最大的让步就是帮你瞒着猫，不要让他知道我们离婚的事儿。还有，你要是想做面子功夫，我也可以随时配合，二十四小时随叫随到。山子，你敢走出这个家试试？霍金州，男人死缠烂打，挺烦的。好，离婚是吧？我看你离不离得了。霍律师，这是什么意思啊？沈小姐，之前国总替你偿还那笔高达 3.5 亿的债务，是属于你婚前个人债务。根据相关法律规定，你们离婚后，国总有权追回这笔钱。这里是婚内财产的全部明细，分割下来，你还是要偿还国总三个亿。可是我跟博金州达成了协议，只要我嫁给他，他就帮我还那笔债的。那沈小姐有证据证明是博总赠与你的吗？既然没有证据，那就不算赠与。沈小姐。还是好好考虑一下，然后再决定要不要在上面签字。罗总，刚才您在开会，沈小姐给我打电话了。总算是服软了，让她自己搬回去住。下次再拿离婚来闹，我就成全她。罗总，沈小姐说。他答应你的条件了，离婚协议他已经签好了，让您抽空去民政局把手续给办。什么？他给多少？跳舞这么挣钱吗？不过人家有个条件，两个月以内必须修完。啊，没问题，钱给到位就行。婉婉，你现在这么缺钱？没有办法，为了给我那生不如死的老公治病。芝芝、啊，其实我自己来也可以的。那怎么行？这是他家，一出小三欺负你太多了。嗯、你不会是来替婉婉老师拿话的吗？我是他助理，话呢？沈婉慈还装呢？我都问过了，一个做清洁的也配泼那么贵的话？那不是你这个，无所谓。你要是看不上我，就另请高明吧。<笑>真想让你以前的老师同学们看看，曾经的天才画家。沦落到给工作室扫地的样子，你身上的东西就敢打我？我是你祖宗，又不是让所有人来看看你大小三下场。婉慈，不知道你喜欢吃什么，我就随便点了点。嗯，你找我来有什么事儿吗？没有，就是那天没怎么和你说上话，想请你吃顿饭，为一年前的事赔罪。哎呀，我都说了，那只是一场交易，你不用太过自责。你脸色不太好，是不是出什么事了？没有啊。哦，可能是今天损失了一个大单。有什么需要我帮忙的吗？帮忙，那你就三个亿吧。荆州那么有钱，你怎么不问他要
，这点钱他不缺。万次，我这次回来，感觉你变了。玉晨，你怎么单独约我太太吃饭？你怎么来了？怎么，怕我打扰到你们约会呢？玉成，我就先走了。啊，刚刚说的你别放在心上。之后有机会再找你吃饭。路上小心。聂雨辰，如果你不喜欢他，那就不要再招惹他。金昭，谁说我不喜欢？神经啊！你放开我！上车。我今晚要是不来，你是不是跟聂雨辰走了呀？你有什么关系？啊？离婚协议我已经签字了，你到底什么时候签？怎么？我要是不签，你还想一人共侍养夫啊？你又不行，我一对二。没问题。什么词？开玩笑的。郭金钊，你放开我！一次两百万，从那三个亿里扣。两百万，这个价位的女人倒是有，不过她们懂情趣，技术好。上次，你觉得你努力一点，值得我花这两百万和你睡一晚？比你技术烂，医药费、精神损失费、狂犬疫苗费，两百万已经是夫妻一场的打折价。狂犬病？你不是狗是什么？什么词？受不了就离婚，拖什么拖？你不会是舍不得吧？明白我吗，生日夜？他身体不好，你还要陪我继续演戏？你以为我乐意跟你继续啊？王月结束就离婚，把你明天要穿的礼服收好，不要被你租的那破房子弄脏了。家宴穿这样，会不会太隆重了？谁跟你说是家宴了？什么意思啊？妈去年生日不就是请了两家基金吃顿饭吗？他今年身体不好，尿大白。说是区区晦气，那我以什么身份跟你一起接待宾客啊？你是什么身份就以什么身份呗。你开什么玩笑？结婚这么久都没有想过公开，现在要你离婚了，反而闹得人尽皆知，是我有病还是你疯了？就算你不去，我也会公开你的身份，到时候你就会落得一个不尊不孝的妈。有病！明天我来接你。喂，锦小姐真是气质非凡啊！难怪之前新闻上我总会那么心疼。锦小姐今日来参加老夫人家宴，是不是和博总好事将近，准备谈婚论嫁了？金珠现在还是以事业为重。有好事会通知大家的。博总大万子，你可算来了！马总，这位是？给大家介绍一下，这是我儿媳妇沈万子。我总结婚了？这是什么时候的事儿？我们之前竟然都没有听说过。
，年轻人都喜欢低调，不喜欢我们老一辈的排场。今天趁着这个好日子，让大家见证一下。博总夫人真是美若天仙啊！这身段那些模特儿都比不过。曼简小姐今天来是不是不太合适啊？来来来，这边请。本来想偷偷把婚离了，大家各个各的。不过现在看来，大家要见证博总被甩的事。你哪来的自信，觉得你能甩得了我？来来来，万子，妈，给你介绍几个小姐妹，都是妈妈的世交后辈。以后荆州工作忙的时候，你们可以约上逛逛街，喝喝下午茶。妈妈请客，谢谢妈。哦，妈，生日快乐！哎呦，谢谢。还是妈妈的儿媳妇好，这么好的妻子，以后可得要加倍疼啊，不然后悔的可是某人啊。伯母生日快乐！我准备了一个小礼物，您别嫌弃。谢谢，有心了。这锦小姐说是带了礼物，可这手上你没有看到。伯母，您看看这东西，我也不太懂。万一有什么不对的地方，也好及时找人修改。这不是之前老宅损毁的那幅古画吗？是的，我特地委托修复大师婉婉帮忙修复的。这些条件怎么有国家老宅的画？是啊，他送这个礼物比什么都送的要好太多了你怎么不搭好？婉慈，你没必要对我这么大的敌意。虽然那天你作为工作室的清洁工，越俎代庖，不肯说我的话，但我最后还是自己找到了婉婉。简小姐，你想多了，我对你并没有敌意，只是这幅画并不是出自婉婉之手。婉婉是圈子里出了名的神龙见首的见闻。借的单子很少，你怎么能分辨是否出自他手呢？婉慈，你不能因为嫉妒青州对我好，随意污蔑我。这沈婉慈也太不自量力了吧！是啊是啊，不懂就不要说嘛。这样的修复痕迹和污点，会是一个大师傅。简小姐，这到底是怎么回事？是啊是啊，这上面那个污渍，我妈怎么没看到？看来这沈小姐是真的懂啊。那简小姐送这被损毁的画给老太太，她这是什么意思啊？我我我，都怪我太听信传言，没想到这个自称王婉的大师，竟然是个浪荡虚名的骗子。伯母，婉慈之前还说是他的助理呢。婉慈，这到底是怎么回事？你认识那个婉婉？这么多年，我从来没有让他们知道修复大师婉婉就是我。但是这幅画对妈来说，好像真的很重要。妈，您真的很喜欢这幅画吗？这是荆州他爷爷当年送给我和他爸的结婚礼物。妈，我帮您修。沈婉慈，这幅画价值过亿。你一个做清洁的，拿什么修？你相信我，因为我就是婉慈，因为我就是婉慈。什么？他就是那种婉婉？真的假的？要学徒，我太太徐金元学习了一段时间。我听说你当年这幅画被拍出了两个亿的天价，现在更是水涨船高，就这样被毁了，真是可惜啊！万一不放夫人被修好
，你当真以为修文物那么简单呢、啊？这个圈子里的大佬，哪个不是一把年纪？这手艺啊，靠的是日积月累。何况博少夫人还只是个学徒。大家不要心急，江婉慈有把握，我们等等他便是。你用什么身份坐在我边上？有事说事儿，别动手动脚。你一会儿就说你不舒服，我先送你走。你不想让我碰那幅画？邵万子，不闹也要分场。今天这个场合，不适合你。装作人家修复大师，一会儿搞砸了，妈和伯家。都丢不起这个脸，是妈和伯家丢不起这个脸，还是简为宁丢不起这个脸？我要是走，所有人都会说是我心虚，丢的还不是你的脸。那你要怎么样？把那幅画修好，你一个清洁工，你得什么情况？扫帚吗？扫夫人，你要的东西都准备好了。你一会儿看好，你那白月光的脸会疼成什么样？看这许小姐这些装备，还真是有模有样的。难道她真的会修复文物？会不会修，一会儿我就知道了。你觉得婉慈和简小姐谁在说谎？我今天有事来迟了，但也刚刚好。哼，婉慈，你什么时候跟他这么熟的？这就是你在挑刺了，我一直都是这么叫的。妈，您看一下，是不是跟之前一模一样了？怎么会？不愧是我们国家的儿媳，这么复杂的东西都能够修好，不像有些人，除了坏心眼，什么长处都没有。怎么可能，伯母？沈婉慈她就是工作室的一个清洁工，连学徒都算不上。他今天能修复好，也不知道是不是因为歪打正着。嘿、哎、呦，小姐姐这是活该呀！就是就是，非要去破坏人家家庭。婉慈只是学徒都能修复好，你长得怎么可能是他师傅？简为宁，你以后说要再敢损坏我们伯家的东西，以后是破坏我们伯家的关系，以后你就不用跳舞了。走。青州，我。你知道，我最讨厌故作聪明的女人。你还真好看，谢谢谢谢，好样漂亮。嗯，下次再聊。嗯嗯。我太太。你的粉溅到我身上了。这里人这么多，你以后要是想再婚的话，现在就尽量离我远一点，免得到时候被人耻笑。我有钱，谁敢多说我一句？你该担心一下你自己，你一穷二白，有可能还年老色衰。你、呃、放开我！你不去安慰你那被打脸的前女友，好来跟我做什么？放开你可以，亲我一下。你别多想，妈在看着我们，做做表面。你在。
速。我我累了，我回去睡觉。我轻而易举的事情，为什么要做？神经病！你去哪儿？回我的破屋。谁呀、啊？好好的阔太太不当，来这种小地方住啊？与其窝一窝，不如自己的狗窝。只是没想到，博少会来我这。程万子，想离婚是吧？去陪我谈个合作，那三个亿的钱，你以为我还不行？你博少谈个项目不就极化了是？还没有签正式合约之前，一切都有可能变更。一千万？什么？我陪你去谈合作，事成之后这三个亿的欠款就抵消。要是能谈成，这一千万就当我的欠款。一千万？你是金子做的吗？你值这么高的辛苦，我以什么身份跟你一起去？对方是和妻子，你和我自然是以夫妻为主。那不就得了？我要跟你演夫妻情深的戏，很累的。再说了，二婚本来就影响行情，要是见到了全世界都皆知，就更没有人顶着重压力娶我了。所以这一千万一分，你要是不同意，这三个亿。你慢慢攒。你还想二？那当然啊，你该不会，我会因为你一个人的烂，就对全天下的男人都失去信心吧？你可没这么大的份。喂，你这张嘴，只适合用来谁叫你跟个死鱼一样伺候丈夫的？就你这能力，清凉可得了。是你无惧的让我提不起兴致吧？一千万就一千万，后天我来接你一起去。哎，事情聊完了，你可以走了吧？不行，我累了，今天就在这里住。什么？要住也可以，但是我肚子饿了，我还没有吃晚饭呢。石万子，你这是在叫我帮你出去买吃的呀？啊？你是不是在做梦？我哪敢使唤你啊！我只是想让你陪我一起去。楼下就有小吃摊，只是这里比较偏僻，大半夜的，我一个女孩子。不安全，你知道不安全，该搬出来之后，自找罪受。该，我给你一分钟的时间唤醒。我们要在这儿住多久？看合约什么时候签。那那今晚签吧，今晚签吧。我带你。一千万的劳务费不是这么好，你先做好自己的本职工作，再来给我钱。陈总，陈太太，这边请。陈总，你只管玩的开心就行。哎呦，罗太太。你这皮肤可真好哎，又白又细的。我这么近瞧着都没有什么毛孔哎。陈太太，您谬赞了，没有这么夸张了。<笑>要喝水，不知道找服务员。那我花一千万来
。好，你看吧，佛波尔花三千块，请个服务员，还比你有眼力强。我在这场交易里的定位是人形花瓶，辛苦受累坐在这里，一直找不着。花瓶，容貌要好，身材要娇，前凸后翘，琴棋书画，端茶倒水，随叫随到，指哪儿走哪儿。你觉得你符合这些条款里面的？哪一条？<笑>那你为什么不去找你那容貌要好、身材要娇、前凸后翘的前女友啊？马、嗯、子，你跟国总感情可真好。陈太太，我这个斯德哥尔摩综合症可要不得，搞不好是要出人命。<笑>不好意思，我先去个洗手间。嗯、你快去快去。陈总。郭太太，你身上好香啊！陈总，请自重。啊，抱歉抱歉，我这个人喝多了酒呢，就勾肩搭背的。刚才是下意识犯，冒犯了郭太太，实在抱歉。待会儿我亲自去看郭总。不喜欢跟人肢体接触，没关系，没关系，是我冒犯了。婉慈，玉成。跟荆州过来应酬了。啊，你呢？有个朋友过生日，在这边组了个局，过来站着。啊，去吧。荆州估计是看出来这么久了，他应该有点担心。那我先过去吧。陈总他们回房间休息了。好不容易碰上一面，怎么不去他那儿坐坐？去去去啊！你想法能不能不要总是这么龌龊？我住哪个房间？我们是夫妻，自然就在一起。我不要，我自己住。谢谢。晚子啊，上午的事是我先生唐突了，他那个人呀、啊，喝点酒就没分寸的，你别往心里去啊。<笑>您跟陈总感情真好，其实也不怕你笑话，我们呀是家族联姻，结婚前连面都没见过，当时家里也挑了好几个，我就觉得吧，这人看上去还算是敦厚老实，想来是个顾家的。谁知道，也就表面上看着老实。刚结婚那两年呢还好，现在有了孩子，就本性暴露了。不仅在外面光明正大的养女人，也经常不回家。不过好在他对我还算大方，在外面给那些女人多少，回来就给我多少。我现在呢也想开了，大家各玩各的呗。其实挺羡慕你和博先生。哦感情这么好，嗯，是荆州平时比较宠我，荆州
。喂，你好，麻烦帮我煲一匙你们这里的私汤。陈总，我太忙，我可不会走出一屋啊。我朋友住这层，我来找他拿点事。穿成这样，出事儿？啊！小时候被坏人跟踪过，所以是东方年的。有人靠近我，我就容易失控。陈、啊、总，不好意思，我去给您找条毛巾。哎，陈总，你这个地儿，用力的，你、嗯、的纸。陈、嗯、总，你看，鞋是不是被我丢了？我太太，不知陈某哪里得罪你了，非也这样捉弄我。呃、陈总，您在说什么？我怎么会捉弄你啊？我们两家不是约好了合作关系吗？你少给我装疯！别以为你这样说，我就会相信你是无意的。你误会了，我压根儿就没打算装。下次聪明点，选个没监控的地。什么意思啊？没监控？那那是不是就可以跟你？<笑>原来是这么个意思啊！擦马桶的毛巾怎么掉在这里了？我金秋，你怎么在这儿？昨天怎么回事？我承包的私人汤匙，随随便便放人进来。红色夫妻，一起泡温泉。你们天天打球，到底什么时候签合同啊？已经签了，他们明天就会回去。<笑>做戏要做全套，没到最后一刻都没定数。老实给我待着，听到没有？沈小姐。你和郭总不是真正的夫妻关系，出多少情况呀？出双倍，三个亿，三个亿，你是早上没睡醒还是做梦吧？我包养那个什么，啊对，最美舞者的这个家，你觉得你的身材没有比得上人家从小跳舞的身段吗？最美舞者。许梅宁，许梅宁，对，没错，就是他，不然谁还配称为最美舞者？陈总，那你真是太厉害了！如果让金州知道了，一定是夸你。<笑>顾金州，你应该一辈子也不会知道，你心里的白月光。
会是这样的人吧？醒了就走，你输出的嘛，到哪儿都能睡，也不担心被人拖出去宰了呀。毕竟我们人家舞蹈家有体力呀。舞蹈家，你又在说什么胡？陈总没跟你炫耀。陈总昨天在浴室摔倒，鼻子受了伤，已经回去休息了。那我下班了，拜、嗯、拜。我打架，好好的，又在吃什么醋？吃吃。合约终于签了。那个吃饭就不用还了。是啊，终于不用天天拼死拼活的熬夜加班了，不然我都怕我钱还没还完呢，就要先给自己买副棺材了。你说不是呢？哎，你什么时候回来？我现在就去酒店，邀请人给你好好办上去，恭喜你终于挣脱出铂金周的卡上。啊，是不是太高调？哪有？我是很包的，你等等，好吧。先挂了，芝芝，估计是铂金周找钱香要房间的房卡。拜拜。你手里怎么有能打开我房间的房卡？沈小姐，你不是说让我找一个没有监控的地方？再来找你吗？我来，一米的约啊。还有，比这个房间里更安全、更温暖的地方吗？我倒是觉得，你说博总花三个亿包养你这事，可能是真的了。我虽然给不了你三个亿，但我保证，我比博总会更疼人。只要你跟了我，除了你，别的女人我看都不得看一眼了。你既然给不了我钱，又不比德金州长得年轻帅气，凭什么觉得我会放弃他，给了你呢？我可以给你陈太太的位置，只要你跟了我，我一回去就和那个黄脸婆离婚。你这么做，就不怕惹伯总生气？好不容易谈成的合约，就作废了？合约已经签了，几十上百亿的合约。违约金就是好几个亿，别说你这个冒牌的货，就算是真的冒牌，也不可能影响到我的。啊！知道为什么让你找一个没监控的地方？锁门！臭婊子！操！臭女人敢打我！啊！啊！发生什么事了？放手！我跟这个女人是男女朋友。劝你别多管闲事儿，男女朋友，你骗谁呢？他脸上的伤是你打的，是又怎么样？这个贱，我要让他吃不了，兜着走。我倒要看看今天是谁兜着走。住手！不不不不。你中了我的人，你打算怎么样？啊，不不不，不走。呃，咱们的利益不再让两两成。啊不不，三成，不再让，三成的利益。陈局，我去拿了，快走。
。罗青州，陈总说他包养了你的心肝宝贝，理解为您那孤傲高冷的性子，估计是被你惨了。啊啊不不不不不不不不不不不不不总，我我不知道你和简小姐的关系啊。啊，傅一荣，我们可是签了合约的，以后还要长期合作，以后低头不见抬头见，何必为了一个挑我的闹矛盾呢？你这是违约，你会几百个亿的违约金呢！违约金，我赔得起，你肯要？合作到此为止，以后凡是和你有关系的公司，博士一律不考虑合作。和博士合作的公司，以后也不会和你名下任何一家公司。我我错，哦，我知道错了，合约。我们可以再谈啊，利益你想要几成都可以，就当是我给简小姐的礼礼，可以吗？啊不，是我错了，是我不会说话，啊、你就把我当个屁，把我放了。以后只要是简小姐的演出，我带着全公司的人去捧场，让他吃了。不总，陈总，去吧。我为了三个亿的欠款，委曲求全，还被你威胁难，他连面都不露，只靠这一句真假不变的话，就能让你心甘情愿为他折损几百。我就是。这个博太太，我是真的当狗。去，麻烦你送我回去。我送你回去，你脸受伤了，得去医院。这种小事儿玉成，我先收拾一下，你下楼等我吧。好，先进去。感觉自己比以前老了很多，真是可笑。我竟然妄想在一年时间改变他，生完子。一年时间，就算是块石头，也盖过热。现在是时候做回自己了。你来回跑也太麻烦了，要不你把车借给我吧？我开车很稳的，自从拿驾照到现在都没有出过事儿，也没扣过分。下一步是不是要对天发誓了、嗯？如果我现在把车丢给你，让你自己开回去，不出事还好。万一有点什么，就先抽刚刚蔡陈总的差事。我估计得去 ICU 里转一圈。你想多了，没事儿，别得罪姐妹您就行。不然铂金周还真能做出为博红颜一笑、查兄弟两道的事儿。也许他是因为你才动的手。哼，你在说什么胡话呀？虽然他现在算得上是我的对手，但我不会趁机弯曲他的事。万森，有些事不能只看表面。先生，邵夫人回来了。
怎么，是聂玉晨没有满足你吗？愿意回家了。之前的欠条什么时候还给我？合作没成，所以抵消那三个亿的约定。我遵守。你说什么？按照我们之前的约定，签了约就抵消那三个亿的欠款。合约是签了的，你凭什么出尔反尔？合约是因为你才毁掉的，所以你得负责呀。霍金州。你是为了简维宁才单方面撕毁合约的，跟我有什么关系啊？我的任务是陪你应酬拿下合约，签了字就代表我的任务完成，结果如何跟我没关系。合约是已经签了的，你不能出尔反尔。没有后续合作就不算签约成功，不然你去问一下陈总，看他之后还愿不愿意跟博士继续合作。霍金州，你要不要脸啊？把账号发给陈许，他给你打一千万过来。另外，我额外给你五百万，作为你的补偿。我不要你的五百万，我要你跟我离婚。就不。郭靖州，你给我等着。婉慈。哎。前两天你不在，没经过你的同意，我接了这个宣传片，你不介意吧？不会的，徐老，配合手艺宣传是我应该做的。没想到王婉大师竟然这么漂亮，真的不打算出下镜吗？这可是一次很好的机会，说不定会激发影视公司看上，从此走上影视这条路的。抱歉，我这个人性子内向，不太适合其他圈子，就拍手吧。录这个节目也只是让更多的人知道我们这个行业，我露不露脸？不重要，那好吧，那准备好了，那咱们就开始吧。嗯，行，开始吧。嗯。嗯、不好意思。没关系。那万一是个老阿姨或者是丑八怪，你要磕 CP 也得看得到脸吧？不可能！我跟你讲啊，就凭这小哥的颜值，能跟他搭档，而且啊，就是这么漂亮一双手，这人肯定会成。这是什么情况？你，包总，沈小姐上电视了。深日夜的新闻，你让公关部压下去就可以了。这种小事情，不用跟我。包总，你还是自己看看吧。光凭一双手，你就知道这是沈婉慈啊？包总，我是觉得声音和手有点像。具体是不是你那么在乎沈小姐，肯定一眼能看出来。周局，您好，您拨叫的用户暂时无法接通。手机给我。啊，给我。他们人呢？哦，已经回去了，说是素菜够了。哎，晚上你想吃点什么？我请你吃外卖。不用了，我前几天请假，还有这么多等着我完工呢。等弄完了回去随便吃吧。哎呀，晚上这些一定弄得很晚，先吃点东西垫一垫了。再说了，你累了回去一定不想动了。弄，好吧。嗯
，你怎么来了？怎么，不想我来呀、啊？我还要加班，有什么事儿等我下班再说。放开！臭先生，婉婉不愿跟你走，请你放开她。婉婉，看来上次给你的教训还不够，你还是没有学会。怎么跟别的男人保持距离？你再不走的话，我,我要叫保安了。随你。叫。我不管你跟王婉是什么关系，这里是工作室，不是谈私事的地方。王婉不愿意跟你谈，你要是强行带走，就是绑架了。绑架。哎，我们出去说。把工作辞了，那个男人对你没有什么。郭金钊，你能不能不要把每个人想的都跟你一样猥琐呀？我们刚刚只是在点外卖，你哪只眼睛看到他都有别有所图了？他不猥琐，就摸你的手吗？如果不小心碰到手就叫别有所图的话，那你跟简维宁算什么？辞职。如果你不愿意，我就把那个男人处理了。等到我出手，那么局面就不会那么平。你要是敢动他，我就让解为您身败名裂。郭金钊，你信不信？我能让解为您现在所拥有的一切毁于一旦？我和解为您根本不是你想的那种关系。跟我有关系吗？从现在起。黎白过得不痛快，我就让简文宁过得也不痛快，看谁把握。要我说啊，博金洲这人他就是吃着碗里的看着锅里的，谁都不撒手，自私。好啦，我不要生气啦，姐妹今儿出来不就是要带你吃顿好的吗？嗯，婉婉，那不是你那同父异母的妹妹吗？她什么时候回来的？算了，只要某些人不要上赶着自找没趣就行。咱们吃咱们的。沈婉慈，真的是你、啊。呃，别别别，别来这儿攀亲带故的，脸皮厚也要看点脸色吧。没看见我们这儿不欢迎你吗？攀亲带故，他浑身上下加起来的钱不抵我一件外套，我攀他？<笑><笑>还不是因为你那个渣到极致的爹带着你们这对不要脸的母女去了国外，有婉慈一个人在国内面对那些穷凶极恶的债主，还好意思说？哦，你是不是不知道我们婉慈现在的老公是谁呀、啊？还能是谁？你总不会要拿首富铂金州来糊弄我吧？居然被你猜对了！秦月之，你疯了吗？连聂玉成都看不上的女人，但铂金州能看得上？你还信不信？哦，铂金州看不上我们家婉慈，难道看上你了吗？我怎么了？你说清楚啊！你嘛。飞上枝头，天天想当凤凰的乌鸦。哦，还有你那个哈，既不要脸还恶毒的爹，自己蠢到搞垮公司，还要以亲女儿的名义去借高利贷，这么恶毒，不怕被雷劈啊？秦月之，你有没有点素质？在这种地方大吵大闹，你有素质，你有素质，像条求偶的狗一样在这里炫耀啊！你炫耀，我还得惯着你，你比别人多两个爹啊！我们是高档餐厅，禁止大声喧哗。高档餐厅，高档餐厅，你放条狗进来打扰客人用餐。我们在这里做的好好的，他走过来就是一顿浪费。哼，你不打狗，反而要我小声些。这就是高档餐厅的服务态度。小姐，你看，你猜小姐，用全家的小姐。嗯、芝芝，你骂人的战斗力。是这个
对付这些人，你就不能惯着他，见一次收拾一次，收拾的多了，以后他在你面前就是夹着尾巴的耗子。什么东西，吸着你的血，哎，过上好日子，来你面前炫耀，跟他那爹一模一样贱。我怎么感觉你也在骂我呀，叔叔，下次不打你。婆婆，你说这慈善展怎么偏偏在周末？咱们作为包括这些慈禧的甲方，还得全程看着，累死人了。你去展览去吧，我负责卖品去。好。我们晚餐真是漂亮，天生的小模特儿。奶奶，孩子也很好哟。沈小姐，你干嘛呢？这块布满不能随便乱碰的，不然我当你行窃了。不好意思，是我太激动了。这幅画我买了，麻烦你帮我联系一下卖家吧。行，那个卖家就在展馆里，你等会儿。嗯。妈妈画的也很好。就是他要买我的画，是具体细节你们谈吧。一口价五千万，怎么五千万都拿不出来？还好意思说自己的老公是首富铂金州，连五千万都没有。哎，你妈当年其实留下挺多遗物，可能跟她职业有关系，都是些值钱玩意儿。爸爸当年公司破产之前，就事先转移到了别的地方。看见我手上这款包了吗？还得谢谢他，我就随便卖了一件他的遗物，就换了这款包。沈婉慈，你敢打我？我是你姐，为什么不敢打你？报案！这里有人，出口起家的还在小马强卖，赶紧给我轰出去！我再问一遍，这幅画。不卖，你给多少钱我都不卖。抱歉，这画可以卖给我吗？请问这画你打算多少钱出？这画也不是专业画家画的，画工也不算出色，给十万块就可以了。这画我要了，办手续。是，给你的。谢谢啊，一会儿我就把钱还给你。你,你们，那我先上了班。哎，沈婉慈，刚才那个人是聂玉成吧？这样，你介绍我跟他认识，我就说服爸爸把你妈剩下的遗物还给你，怎么样？你。不许上他不赔，谁赔？你妈。就是啊，沈婉慈，连博总都这么说了，你还有什么好职工成分？博总，你都不知道，这个女人脸皮可厚了，居然说你是她老公嘛？我不在，你当时承认的很好。松了。何总，你这话是什么意思？意思就是，我就是那个厚脸皮的老公。哎，姐夫，我姐嫁给你，你都不给她钱花的吗？我姐连买幅画的十万块钱都拿不出来，还要别的男人替她付钱
。姐夫，你这不是亏待他是什么？你也是不出去的。金总来了，玉晨，是你给他买的花啊？我就是转了个手，这是给我的分手费啊！终于你倒是欠我好几个亿，你还想要分手费啊？你是枕头垫多高，才能这么想？把钱还给玉晨，这钱我能自己花啊、哦？意思是，你还有钱了？行。那我觉得你好像也不差那三个亿的利息，我明天就让律师。啊，谢谢。什么事赶紧说，我妈去上班。你没钱，为什么不找我要？我们都要离婚了，还找前夫来撑场，当我神经病？你不找我，却去找聂雨辰撑场子是吧？郭金州，我们之间的关系只是交易。所谓交易呢，就是表面上和和气气的，私底下咱俩谁也别耽误谁。所以呢？所以。所以我找谁来争场子，跟你有什么关系啊？你去安抚那个舞蹈家，我也没拦着你。我明明当时已经拒绝了，你这是什么态度？还是和你说吧，沈万子，你太不了解你太太，白送上门吧，你要。其实我当时对你没有兴趣，是你在我身下喊着其他男人的名字，成功的激起了我的。喜欢我又不跟我离婚，你到底想干什么？你是我三个亿买来的妻子，我消费一下你怎么了？既然这就是一场交易，你就应该表现出与别人与众不同的优势。你混蛋！在你的眼里，我就那么比不上那个聂雨辰吗？啊？是喜欢你，我从来就没喜欢你。我们之间只是一场交易，一场没有结尾、失败。下车，下车。你不能看所有。走了，头好昏，一定是感冒了。石万子，只要你过来求我，我就带你回家。在李白，展会那边麻烦你多看着一下，我有点不舒服，就先回去休息了
欢迎孙爱，有点小事想麻烦你。我爷爷从别人手上收了个东西，想问问你有没有认识的人，能帮忙看看真假。嗯，你先放点看，你找人送到王哥吧。你是不是哪里不舒服呀？你在哪里？第七公寓三到四大三。婉慈，婉慈，你是被沈婉慈甩了吗？大晚上不睡觉，我这怎么你是脑子坏了，还是眼睛瞎了呀？就他甩我，你觉得有可能吗？瞧瞧你这副被甩的失忆模样，不知道的还以为你是想故意喝醉，把他给睡了。你看你那猥琐的样子，难怪你身边没个女人，估计已经憋得心理变态了吧？<笑>喂，金钟，你还有没有良心呀？难怪你会被沈婉慈甩，不会哄人就算了，还说不会讲话。妈的，天这么冷，淋了一场雨，估计得烧一晚上了。喂，沈万慈，沈万慈。立马找个开锁的，来第七公寓三栋六零三。小子，听得见就起来，别装。发烧了。自己起来去喝。一点药也没有，是把自己当成圣斗士，准备熬过去吧。喝。嗯，我要喝水。慢点，雨辰，你来的真快，谢谢你。雨辰，聂雨辰，你喝醉了认不出人，生病了也认不出我，你是真的那么爱他，连做梦都是他。吴云珍。你别碰我！我不碰你，让聂玉晨碰是吧？张万子，我是不是该夸你聪明，知道如何激起你的念？万子，你在家吗？没想到你也在，我带了两个医生过来。他病了，烧得厉害，让医生给他开点药，进去吧。好。你给他打电话说他生病了？没有，我正好找他帮忙，电话里听出来的。你这么关心他，是不是后悔当初没帮他呀？是。聂雨辰，你当初选择离开他。就再也没有机会了，所以我这次回来，就是为了补这个机会。起了就起来，别摆出一副要死了的样子，没人给你收拾。真当自己是公主啊？没人伺候你。
昨晚我照顾了你一晚上，是不是该有点表示啊？胆子越来越大了，什么？敢动手啊？臭！段子，我照顾了你一晚上，你反过来打我一巴掌，我给你半个小时逃避时间，考虑一下怎么活，不然你要为你这一巴掌付出代价。沈婉慈。叫你呢，龙啦，你怎么这么闲呀、啊？展会开三天，你就要在这站三天是不是？要不是那些豪门贵公子都在这里，那些豪门贵公子对泼妇可不感兴趣。就你这种一生气就动手的性子，哪个豪门敢娶你？我订了餐厅，你发消息给聂玉成，让他晚上出来吃。不可能，你妈的衣物还在我这里。只要你今天晚上把衣物，你做得了主吗？世璇，别再让我从你嘴里听到有关于我妈的字眼，不然你这辈子都别想嫁给我。怎么，被人扫地出门了？工作期间玩忽职守，还与客人发生争执，看来你也不怎么讨姐夫喜欢嘛，还会给人打工，被人解雇。我是经纪人工作室的沈婉慈。出什么问题了？掌管你的负责人说您这几天都不用来。我也是了。展会这边我进不去了。啊，这段时间你辛苦了，呃，先在家休息吧。工作室呢，活也不多，就当给你放个假。徐老，是不是有人给你施压了？没有。没有，我最近呢、啊，看着你是又拍纪录片，又赶展会的，熬了好几个通宵，哎，就放个假，休息休息。年轻人呐、啊，别太拼了，身体重要啊。行了，我这还有事，就不说了啊。哎，徐老，去。喂，徐万慈。对不起，您拨打的电话暂时无人接听。方大爷，您找我有什么事儿吗？是这样的，最近我遇上了一点事，急需用钱，这房子得卖，不能继续出租给你。那您准备什么时候卖？买房子到了，我要去签。大姨，是不是有人逼你这么做？小姐，我这把年纪了，别逼我难做。不好意思，啊，我一个女孩子住，不方便让陌生人进。王金钊，你还是不是个男人啊？我不就是早上扇了你一巴掌吗？啊！你至于在工作上给我使绊子，现在又挑唆房东来卖房子吗？我以前觉得你只是个渣男，心里想着一个，户口本上吊着另外一个。不过现在看来，你不仅渣，实力挺寒烂，卖货里捅人刀子的事儿，你做的还是挺得心应手的嘛！你他妈的混蛋！那你说呢？你要是真把我给逼急了，你信不信我随便找个男人就去劈腿？让全世界的人都知道，你博金州博总，不上点青青草原？你不是怕我惦记着你兄弟吗？好。那我就去勾搭顾晨夜，天天挽着他的手在你面前晃。顾晨夜才看不上你。顾金钊，我提起简维宁的时候，怎么没见你这么大张脸啊？你该不会是个完整的、真正喜欢的亲兄弟吧？完、啊、人，吃死吧你！喂，婉池啊，我是爸爸。什么事儿？爸爸就是问问你这几年在国内过得怎么样。说目的，不然我就挂了。你妹妹昨天给我打电话了
，说是看上玉成的。你挑个合适的时间约着两人一块儿吃个饭。那你把我卖的东西还给我。哪还有什么东西？能卖的都卖了，卖不出去的也扔了。那就没什么好聊的。谁？刘慧，刘慧，刚刚那是你妈吧？她把钥匙给我，我是来看房的。然后我现在来看房。我是这儿的租客，合约还没有到期，他没有资格让陌生人进我的家。这房子是我的，我爱怎么处理怎么处理，我不做给你了，你得立马搬走。行，现在就放走。哎，姑娘，我真有急事要卖房子。你不能不讲道理啊！要不这样，你交的房租和押金我全数退回，你住的这段时间我就去阿姨请你，不需要你免房租，合约到期了我自然会。哎呦喂，小姑娘，就算我求你了，那个人我真惹不起。你你们之间有啥吗？你别把我扯进来呀、啊！不好意思，沈小姐，我们这儿没有适合你的房子。任何地区、任何房型都没有了。嗯，是的。白金正，沈婉慈就算是睡桥洞也不会让你所愿的。有本事你就把全世界的房子都买了，不然我一辈子看不起你。你这个混蛋、王八蛋，一辈子都直不起来自以为是的蠢蛋！婉慈，婉慈，你这是？玉成，哦，搬家找房子，你呢？怎么在这儿？今天跟朋友爬山，刚回来。上车吧，这里不能停车。呃，好吧。去哪儿？我送你。随便找家酒店就行。好。之前房子住的不好吗？怎么突然想着搬家了？本来是挺好的，但是博金州为了让我回去，非逼着房东卖房，把我给赶出来了。我本来想重新找个房子，结果又被他派的人给搅黄了。他就是个搅屎棍。这个世上没人敢将“只手遮天”“伯仲”与“搅屎棍”这个字联系到一块儿。金州这么做，大概只是想让你服个软。他让我服软，我就得服。我又不是他妈，还得处处惯着他。我名下有套公寓，离这里不远。如果你不介意的话，我们……啊啊！谢谢，我会给你房租的。你看着给就行，赶紧走吧。晚餐，楼下那条街都是餐厅，走到头就是个商场，很方便。衣柜里有常常用品，都是新的，你可以直接用。谢谢啊。嗯，那你收拾吧，我就先走了。嗯。哦，呃，有什么事你可以直接给我打电话。等会儿我把保洁的电话发给你。如果你不喜欢有陌生人进你房间的话，就让他不用来了。哎，玉成，你帮了我这么大一个忙，我请你吃个饭吧，就当是感谢了。如果你吃过了的话，下次也行。走吧，我正好今天爬了一天的山。饿的不行，好。晚、嗯、餐，谢谢你的款待，很好吃。姐姐，姐好巧啊，玉成哥。这位是？这是我爸跟他和我老婆生的女儿，叫沈绿啊。玉成哥，你别听我姐胡说，她就爱开玩笑。我叫沈轩，之前一直在国外，所以我以前也没见过。前段时间刚回国，我们就早点见到。玉成哥，之前我姐还说要介绍我们两个认识，我还以为她开玩笑的呢，没想到今天就真的认出来了。这种事晚次不会做，如果她真的想介绍什么人给我认识，也会咨询我的意见。沈轩小姐。如果你特别喜欢做挑拨离间这种事，麻烦您换个人。玉成哥，你问我。抱歉，我不喜欢不熟悉的人叫我哥
，你太过分了。玉成，谢谢你啊。没事，以后有什么需要帮忙的找我。不早了，我送你回去吧。对不起，您拨打的电话暂时无人接听，请稍后再拨。给沈万子发消息，告诉他，再也不搬回薄家，以后就睡大街上。薄总，咱们这几天做了那么多措施都没有效果，以沈小姐的性子，恐怕宁愿睡大街，也愿意为媳妇搬回去吧。要不您买点礼物哄哄沈小姐？人嘛，都是吃软不吃硬的。他打了我，我还要买礼物哄。这要是传出去，不被人笑掉大牙呀！发信息，赶紧的。郭总，沈小姐她好像有地方住。她住哪里？她住在聂先生的公寓。李宇辰，金州，你来了。洪金州，你疯了！赶紧让沈万慈从你的公寓里搬出去。你这样做是不是太过了？她毕竟是个女孩子，大半夜一个人提着行李在外面走，很危险。这是我们夫妻之间的事情，你没资格插手。正是因为如此，你才不应该把那些商业手段用到他身上。叶然，你以为你是谁？你凭什么来命令我？就凭叶神两家是世家，我和他从小就认识，我算是他半个哥哥。你确定？你只是把他当妹妹玉成，你上次是不是说你爷爷有什么物件需要我帮忙看一下呀、啊嗯？再发信息给谁享受？霍金钊。你有病吧？你就这么信任聂雨辰了？啊！遇到危险，想到的第一求助人也是他。你，霍金钊，你别激动啊！不然，你以为我是怎么来的？反正不可能是玉成告。你就这么信任他吗？啊！万子，如果你讨厌就回你，我就让人把他送出国，他以后再也不会在你的眼前翻一个眼。郭金钊，你现在为了不把我绑在你身边，连你最爱的女人都不要吗？老子不爱他！你住手！你以前你，我就是觉得我不行了。今天，我就让你看看我到底行不行。郭金钊，你不能了你！怎么，聂晨回来了？你就要当忠贞烈妇了呀？啊你这是怕我死了，我死了就没人缠着你了。不过聂家，你不会让聂雨辰娶一个寡妇
。如果他如果爱你的话，愿意出去带你跑狗，也说不定。你脑袋上顶这么大一个洞，也阻止不了你话多是吧？应该没什么大问题了。如果实在不放心的话，可以做一个脑部 CT， 也可以先观察着，如果有头晕、嗜睡、想吐的症状，再做。哎呦，我自己一个人可以。那个不行，得有家属看着。有些脑震荡的反应前期比较不明显。要不你就在医院住一晚上，或者现在就去做个 CT。可以，医生，给他开个 CT 的单子吧。不做 CT， 那就开住院。不住院。这也不那也不，你到底要干嘛？回你妈那住？人是你找的，你又是家属，当然是你比我回家住。不住。别人给他住，开单子吧。我给你找个护工。我这个人睡觉不喜欢与陌生人等着。那就让他在门口等着，有事你就叫他。哎呦！你看，我都脑震荡了，还有力气救人吗？大哥，你是脑震荡，又不是哑巴了。哎，你陪我，叫你的亲亲前女友远小姐来陪你。我妈生日那天要杀了她的样子，吓得她到现在都不敢出现。活该。快睡吧，我要喝水。你是脑子受伤，又不是手断了。那我胸口闷，帮我把空调新风打开。跟开不开空调新风没关系，是你的良心，要不要找找？那里，别伤难，就算扎不进我的你。你是和读书的时候一样的。沈万慈，你疯了！对一个出轨的男人动手，医生说我可以出院了。就你脑门上这点伤。让你住院一晚，已经是对他最大的。但我觉得，我的脑袋，脑袋那你想干嘛？脑袋吗？你想干嘛？脑袋吗？脑袋吗？脑袋吗？脑袋吗？脑袋吗？脑袋吗？脑袋吗？脑袋吗？脑袋吗？脑袋吗？我是把门锁了，是把你腿打断了。饿了自己下楼吃饭，超把你给惯、哦。你怎么在这儿？你都在这儿，我为什么不能在这儿啊？我才出院，需要照顾。你是我的妻子，你有照顾我的义务。郭金钊，你还真是阴魂不散。走不走？再不走我就动手了。你打算什么时候从聂雨辰的房子里搬出去？
，我给了房租的，我为什么要把？你以为他看得上你这点房租啊？我是病患，你就打算做碗泡面打发我呀？大哥，这是给我自己泡的，你要吃自己泡。你对玉晨也这样吗？人家玉晨不会像你一样不要，饭吃。给我擦药。我紧张，你该不会是爱上我了？傅金洲，你该不会是爱上我了吧？过个生日也不知道给自己买个蛋糕，沈婉慈这个女人，烦死了。你好，把刚刚那个女孩看的蛋糕给我一份。还是算了，想想都觉得惊恐。我如果爱上你，会让你觉得很惊恐吗？是。傻子，你昨晚枕头是垫多高啊，才会让你产生出这样的妄想？啊，郭金洲，你是不是从出生开始就没刷过牙啊？嘴这么巨。沈万慈，你在阴阳怪气一个试试。你不是要上药吗？这边去。我现在不想擦药。嗯。万慈在吗？松开。让他离开。不可能，郭金洲。你竟然不爱我，要强迫我，你真是不要脸！哼、啊，郭金洲，你疯了！帅子，你觉得他会为了你不顾身份的来插手我们夫妻之间的床地之事吗？金州，你下岗了。出去。老板，撑住！叶一晨，你别急。他现在不想看到你。万次，玉成，我想休息了你好不容易把我赶走，你还不多表现表现啊？你应该看得出来，管子他真的打算跟你离婚。所以呢，我虽然喜欢他，但从来没有做过越剧的事。但整个一年呢，你打算怎么处理？家里一个，外面一个。我什么时候说过，我喜欢景美女？你有没有想过，他一直要跟你离婚，是在吃简文云的醋？不会。他不爱我。两个看不出自己心意的人凑一块儿，要不是我是君子，早就嫁了。沈小姐，李先生不用这么客气。哎，您可是博太太呀！哦。那天听我家老爷子说起沈小姐在宴会上修复文物的事儿，就想麻烦您也帮我看看，我怕唐突，所以一直拖到昨晚才联系你啊。先看看东西吧。哦，来来
。这是一个欠债的敌对，说是是他们家的传家宝，清朝初期的物件。李先生，翡翠挺不错的，如果好好保存的话，说不定以后能成为古董。啊，那我真是被坑了。这个小子，李先生，我就说刚刚好瞧见，好像是您，一打听果然是您。李先生，阿宁啊，绝对是国内最好的舞者。要是您能够投资我们舞团的话，绝对不会让你亏本的。最好的舞者，好不好？跳来看看再说。哦，对了，酒后阿宁有场演出。到时候啊，我让人把贵宾席。人都已经在这儿，还费那个劲舍近求远干嘛？就在那跳呗。要是真跳得好，再不跳，要跳不跳，不跳就滚。我又不是有钱没地方花，没给自己赞助的祖宗啊。哎呀，人家李九林就找你老婆要一个宝贝，你那么紧张干嘛？他一向好色，谁知道他究竟是哪个宝贝？晚次，你我好歹相识一场，你就眼睁睁看着我被羞辱？你这话说的，我可就替李总不值了。买双十块钱的拖鞋还得货比三家呢，你这少则几百，多则上千万的投资，让你跳两下就是羞辱了。你就别拉投资了，趁早退圈吧。还有啊，别道德绑架，你被不被羞辱跟我有什么关系？我又不是你妈，还得天天管着你不被人欺负呀。沈小姐。如果是因为博总护着阿宁，你才对他恶语相向，我告诉你，大可不必。要是阿宁借博总的事，他何必自己亲自来拉投资呢？荆州，你是来帮我谈合作的吗？婉辞，我想李先生投资我的舞团。简小姐，扁大也不是这么用，人家国宝赚钱还得卖个萌，表演个才艺呢。合着你往这一站，人家就得眼巴巴的把钱给你双手奉上了，犹豫一下就是在针对你。你是不是跳舞把脑子跳没了？婉辞，你没必要这样，我没有要跟你抢金州的意思，我跟他只是朋友，无所谓，你可以有这个意思。你需要多少钱的投资，我来替你谈。好。你俩先恩爱，我就不奉陪了。我走，您就不用谈了。我投，我投。随便你，我先走了。金钊，你等等我。金钊，你等等我。蒋文宁，当年为了报你救命之恩。我已经把你捧上了首席舞蹈家的位置，我俩扯平了，以后不要出现在沈婉慈面前，不然我让你再也跳不了舞。你威胁我，波金州，你爱上他了？他是我太太，我拜他，难道爱情？我拜他，我拿你。沈万慈，你给我等着！还说不爱他，不爱他，你替他出头，你替他出什么头？开门！谁？是我。滚！我不想看见你。沈万慈，我劝你赶紧开门。如果你不想把这一层楼的人都吵起来的话。有话快说，有屁快放。沈万慈，你是不是不想跟我离婚？在这儿
跟我玩欲擒故纵这一套。简维宁当初把你甩了给出国，真是个明智之举啊！别说忍两年了，就是两天我都忍不了。难怪你现在都卑微成舔狗了，还追不回来的。只可惜啊，我这个舔狗，你只忍了一年，现在还得继续忍下去。我那是因为格物看花，错把猪笼草当成了玫瑰花。这里是六百万，还给你。至于离婚，我现在想通了，你要是不同意呢，我就天天给你戴绿帽子。谁？聂玉成。对，就是聂玉成，我爱他爱的死去活来。给我滚！也许来来回回都记得圆圈。也许走走停停，还遗留在我,我俩能不能别闹腾你死我活、不死不休的？现在要全都消失不见。是我不小心惹死。那离了吧。是我不小心揉碎了夜的歌，还是你因为太沉我失去自信？什么时候干什么？明早。结束了，嗯，结束了。嗯，多久可以复婚啊？嗯，过了今天就可以。好，明天见。王慈，离婚快乐，宝贝！谢谢啊！哎，你看我穿的够喜庆吧？为了庆祝你终于摆脱这段水深火热的无性婚姻，走，我带你去找第二春。环肥燕瘦，任君挑选。你这个也太夸张了。嗯，但是哈，这次看男人可得看准了，别再被某些不是东西的人给蒙蔽双眼。婉慈，你怎么了？芝芝，你说我好不容易把婚离了，我怎么这么想哭啊？你呀、啊，竟然太高兴了，才不是因为。喜欢他呢，芝芝，我、哦、不哭了，不哭了啊！不哭了，不哭了。现在怎么回事？真离了？嗯。啊，你可真是。行，离了也好，让。以后沈婉慈二婚，你正好去当个伴郎，然后给他包个大红包，顺便祝他百年好合。现在离了，以后就不能复婚了呀？有病啊！办离婚干嘛？他说，他爱聂雨辰，爱得死去活来。大哥，你难道听不出来这是心里话吗？现在离就离了，说这些。也没用，怎么没用了？你重新追人家呀！你俩缺少的不就是这个环节吗？啊！可以，啊，对呀。凡子，你真不继续住了吗？嗯，我跟柏金周已经离婚了，应该不会受他限制了。这段时间麻烦你了，玉昭。啊，还有我离婚的时候拿你做了挡箭牌，不好意思啊
。如果伯君州找你麻烦，你直接跟我说。没事，我很乐意当这个挡箭牌。婉辞，当初我们的婚约……呃、玉成，我现在还不想谈感情的事情。喂，我回国了，你在哪？你回国干什么？你还好意思问我？你和伯金州离婚，没和我商量就算了，还把你爷爷的坟牵到伯家去。沈婉慈，你是存心要报复我是？迁坟？伯金州，你是不是脑子有病啊？你追女人就追女人，你把人家爷爷坟牵了干嘛？谁跟你说我要追她了？你不追？你不追，你把人家沈老爷子的坟迁到你伯家墓园里来，你是想气死你以后老婆，还是想给沈婉慈找不痛快？沈占安跑了之后跟魏齐，便把沈老爷子的坟葬在那荒郊野岭。沈老爷子身心还热闹，不喜欢待在那种地方。再说了，沈婉慈好歹也当了一年的伯太太，要是让外人知道他爷爷葬在那种地方，岂不是让人看伯家的笑话？就算沈老爷子再不喜欢，那也跟你一个前孙女婿没有半毛钱关系。还是你是想让沈婉慈来找你道歉，主动求复婚？难道不应该啊？我要是沈婉慈，非得给你一巴掌。霍金州，你们在干什么？沈婉慈，你克制一点。霍金州，你要是有病就去治。哎哎，沈小姐，沈老爷子的墓是京都最好的风水师算的日子和方位。哎，恕我直言。如今这种情况你也改变不了，不如摆烂。反正以后上坟遇见了，尴尬的也不是你。你怎么还在这儿？哎，我在帮你追女人。你说句喜欢，是会掉块肉还是会死啊？全都有病。我已经去伯家墓园看过了，爷爷的墓已经封好了，动不了。这不重要。你和金州离婚，为什么不和家里商量一下？爷爷的归属不重要，我有没有潘豪门给你赚钱才重要是吗？你知不知道有多少人想薛家的老太嫁给伯家？你既然嫁给了伯金州，就应该好好珍惜。伯金州他已经心有所属了，你让我在这一段婚姻里面消耗掉自己的余生吗？男人嘛，不都这样？他在外面花一点，又有什么？你和金州复婚，想办法生下个一儿半女，以后伯家还不都是你的？你在帮衬着，让家里壮大起来。以后有权有势，你就是到外面找男人，也没人敢说什么。厚颜无耻！你，哎，荆州来了啊！坐坐坐坐坐。荆州啊，你和婉慈离婚，我都知道了。哪有夫妻不吵架的？若是一吵架都离婚，那这世上不是没有白头到老的夫妻了？有什么事儿说开了就。这样挺罢了，今儿就把婚复了啊！沈先生，要离婚的是他，至于误会人，那你得问他，到底对我哪里不满意？<笑>金州啊，婉慈哪儿对你不满？他就是女人性子，娇气，觉得你忙，没时间陪他，今天还跟我姑叔后悔呢，又好面子。听罢了，找个时间把婚复了啊！好<笑>、哦，是吗？当然不是，能摆脱你，我不知道多高兴。沈先生，你也听到了，令千金实在是跟我没有缘分的，所以我之前替你还的那个外债，就一周之内打到不得卡。哎，金总，不好意思。<笑>啊，接个电话
答应和他复婚。你当铂金桌是垃圾啊！说扔就扔，说捡就捡。既然你不愿意，爸也不逼你。但铂家这棵参天大树，咱们不能就这么弃。你既然不愿意跟金州在一块儿，就撮合一下他和小璇。铂金庄，白日做梦。既然你当初能够凭借内忧啊和金州在一块，那小璇也可以。小璇虽然不如你爸，但是论身材、论样，她也是合理鸡群的存在。<笑>一会儿找个机会，你把她放到他的酒里。沈家发达。你作为沈家的长女，说话才有底气。我爸让我把这个放在你手里，顺便帮你跟沈璇开间房。沈医生，你这是好手了。爸、啊，钱、嗯、和我爷爷坟墓的事儿，你是不是故意的？那请问沈小姐，我这么做有什么目的？你。逼你和我复婚吗，沈小姐？你想多了。全身上下就嘴最硬。又要过年啦！我明天就走了，你妈那里我没时间去祭拜。过年的时候得帮我去送个花篮，还有伯家的事儿，你给我好好想想，真是养了个白眼狼。沈真，你要是再来烦我，我现在就去死！管子，你怎么了？谁欺负你了？妈，你烟花真漂亮。妈，怎么了？你说，你出席，就咱俩管。我给婉慈打电话，让他明天过来吃团圆饭。我可没让你走。是是是，我想他了，可以吧？沈真，你要是再来烦我，我现在就去死！婉慈，你怎么了？谁欺负你了？妈。婉慈，你怎么声音听起来像哭了似的？你现在在哪儿？我让，我马上开车过来接你。嗯嗯，妈，我没事儿，我就是在这个湖边，嗯，被冷风吹到了，嗓子有点疼。你不用来接我了，我现在就回去。什么？你想跳湖？婉慈啊，你千万别想不开，人生那么长，有什么坎儿是过不去的？这世上除了生死。什么都不重要，等过段时间就会过去的。妈，我没有要跳湖啊！什么？你都站桥上了，你快退回来！你千万别想不开，这大冬天的，你站这么高，风这么大，把你吹下去怎么办？哎呦，我这心脏啊！没我你们可怎么办？妈，您怎么了？
千万别想不开。那有人跳河了，你看，好像是个年轻的姑娘。哎，这大过年的，咋就这么想不开呢？年轻姑娘，谁会游泳啊？快去救一救呗！小婉慈。你这人怎么回事啊？你握一下，握一下。人呢？救下来了吗？哎呀，这么冷的天，谁敢下去救我？那人估计都冻僵了，没挣扎几下就沉下去了呀。就是，你看这么年纪轻轻的一个小姑娘，还在这儿寻死觅活的呢。在哪？那还在冒汗呢。看，哎哎，小伙子，你干嘛呢？那是我老婆。哎哎哎，小伙子，注意安全。这么冷的天，那姑娘没得对呀，沉下去。对，现在都对。说是、啊、小伙子，哎，这年纪轻轻的小姑娘有什么想不开的？就是寻死，就是小伙子，小伙子呀，对。小伙子，小伙我这还没追到你，你怎么就死了？刘金钟，哎，你是他老婆吧？他以为是你掉下去了，差点跟着跳下去了。就是，还好我们呢。既然你来了，那我们就放心了。走吧，起来吧。没力气。刚刚叫那么大声，不是挺有力气的吗？你哭了。你哪句已经看见我了？郭金钟，没想到你这么大个人了，还会趴地上哭啊！燕子，你良心被狗吃了，我以为那是你。你怕我死啊？废话，你要是死了，还得葬在我家墓地，给你爷爷一席，真危险。佛金咒，你真是狗嘴土猪相。婉慈人呢？把他气走了。那明晚年夜饭，估计他也不会来了。我怎么就生了你这么个不会谈恋爱的儿子呢？气死我了！新年快乐！谁呀、啊？刘子，你先把你挡在我猫眼上这层肉东西拿开。刘子，我知道，合着你用你的额头挡我猫眼是吧？我清楚。你信不信？下次你要是再喝醉，我用摄像机把你。是什么？是什么？你到底要干嘛？
。这次我轻一点。冯金钟，你最近是不是精神压力太大？要不然我给你介绍个心理医生，说不定还有救。心理医生，顾神夜告诉你的。算了，跟醉鬼没法交谈。郭金钊，说什么？宋爱慈，我就是舍不得你。你是不是不喜欢我亲你啊？我也对，你都不喜欢我，你怎么又喜欢我亲你呢？嗯。那就不请吧，我们直接来吧。好啊，那我们去床上吧，这样站着。好呀。嗯。晚安，晚安。嗯。不喜欢的人给你提这种需求。你得坚定的拒绝，一巴掌给人扇出去。遇到动粗的禽兽，你就拿东西死命的砸，动刀子也行。说事儿，我总给你啊，不能那么随便，不能不反抗就同意了啊。啊你这个年纪的女人有这种生理需求是很正常的，但你得克制，至少等我。我这个年纪，我什么年纪、啊？郭金钊，我这辈子遇到的最大禽兽就是你。婉婉，嗯，我有个朋友，他对着他老婆。不太行，他老婆就跟他离婚了。如果是你，能不能接受男人有那种的缺陷呀？不能。我要是他老婆，我也离婚。女人大好的青春，何必浪费在一个什么都不行的男人身上？把婚离了，分一大笔财产，再包个小鲜肉，不香吗？男人就是女人成功路上的绊脚石。再说了，我这么如狼似虎的年纪，怎么能容忍？那男人是怎么？我就知道，这委屈的样子还怪可爱。可爱屁！人在卧室，赶紧抬走。大过年的，非得折腾，你就让他在这儿睡呗。反正不行，伤不了。什么叫反正不行？你不知道，因为你们第一次的时候，你喊了玉成的名字，给某人留下了心理阴影，从此他就对你不行了。嗯，他，这也是为什么你们结婚一年多他不碰你的原因。哎，不过你放心啊，他的心理问题不是阳痿。医院都不再同意成，他真不行了，难怪我每次怼他，他都那么生气。合着我每次都在他的雷点上碰到。你们俩一个不说，一个不问，非等到和解的时候，可能就有合葬喽。打住啊，和解不了一点，他婚内出轨总是多。也是误会。郑州大学的时候，差点出了车祸，是简若琳救了他，所以才被迫和他在一起，把他捧上首席。其实他俩手都没牵。我呸！那他上次在酒吧还当着我的面替简若琳出头呢。大姐也是误会，人家是知道李九莲是圈内出名的大色狼，所以才跟着去的。做这个事之后，他还把简若琳赶出国外了。有我，你俩点散。不过你也不用太有负担，医生给的建议是多试试，说不定就行了呢。毕竟只是软件问题，硬件没有问题。哎，把人抬走啊！我刚做完好事，不能影响你俩后续啊。小志不说
，等我歇底了。不怪我啊，是你自己嘴硬。少你不说<咳>。顾晨夜那个大嘴巴，都跟你说了呀<咳>？大概吧。呃，听顾晨夜的意思，好像是你只有在对着我的时候不行。呃，如果只是心理问题的话，可能只是对某个人会有排斥，换个人说不定就……哎哎哎哎，这是不是你让我说的吗？不再轻言道。对你，我只是最后一步不行；对别人，我第一步就不行。那你换个人吃光了，不啊？什么婉辞？<笑>不是，陈老板是怎么问你这种问题？我哥说的这个目的不是这个好吗？让你一天到晚嘴巴叭叭叭的。喂，吴金州，我是在帮你追老婆哎，你有没有良心？帮我追？他现在把我往男人身上推。喂，少爷，少夫人回家了。有点东西啊。哈哈，小蛋糕。送到家了。你喝这么多？哎、啊，哎、啊、哎。双子，你惹我生气，又不想跟我道歉，在这里喝这么多，装可怜啊！再往下就越界了啊！医生说他有救吗？郭金州，要不然我们再试一次吧。帅子，你知道自己在说什么吗？嗯。之前这么着急跟我划清界限，怎么现在突然又想跟我在一起了？不是在一起。是帮你治病啊，嗯，我这就算了，我就说，嗯，婉婉，你刚才说的话。再说一遍，说什么？说你愿意跟我在一起？不是在一起，是帮你治病。你不能趁机讹我。那是许竹，还是你睡的客房？还是沙发上？沙发吧。哎，怎么？害怕了吗？没有啊。那你顶着一张英勇就义的脸啊！罗金忠，这都什么时候了，你还有心情聊天啊？你是不是心又重了？喂，太太，啊
。别叫我波太太，我们都已经离婚了，昨晚那是在给你治病。怎么，打算去了就跑啊？我们昨天说好的。我们昨天是说好了的，但你昨晚。还是把我皮都扒了，我要求涨价，这不过分吧？你要怎么涨价？妈，我们要个孩子吗？你开什么玩笑？要个孩子？我跟你、啊，别人像我们这个年纪，孩子都会打酱油了。妈，我想要个以后我的孩子。打住。孩子的事情不可能，咱们别想。那就是有复婚的可能。不要脸！明明耍流氓的是你，怎么说我不要脸？我什么时候耍流氓？一切不以结婚为前提的交往，都是耍流氓。你昨天睡了，没不负责，这不是耍流氓是什么？我,我昨晚那是喝醉了，复婚的事儿，你表现的是我的。嗯、郭金钊，你装什么神情啊？干嘛？婉婉，我想你了。我就不该给你治病是吧？治好了就开始发钱。婉婉，你搬回来吧。我以什么身份搬回来啊？你念念不忘的前妻啊？你要是不想复婚，做我情人也可以。你现在是发情期，想都别想。婉婉，你在怕什么？当然是怕你对我意图不轨啊。你不爱我？神经病。国金州，你要是再发情，你就自己解决好吗？婉慈，是我。啊，玉玉玉成啊，玉成，喝点什么？跟你一样就好。怎么突然约我出来啊？怕被金州发现生气？才没有，我都跟他离婚了，管他生不生气。婉慈，既然你们离婚了，有些话我就直说了。我喜欢你，打扰一下，你们的酒好了。之前你和金州是夫妻，我说这些不合适，现在终于可以说出来了。玉成，我婉子，你听我说完，我时常会后悔，如果当时没有懦弱的跑出去，或许我们会是很幸福的一对。毕竟我当时也没有想到过。我会这么喜欢你，对不起。没关系，我们本来就是商业联姻嘛，而且当时在那种情况下，你没有义务站在我这边。金州做到了，我听陈烨说了，你们和好了。还没有，谁要跟他和？婉慈，有些时候可以征询一下自己的内心。玉成，我工作室还有事情没有处理完，我就先走了。我明天就要出国了，这次不会再回来了。什么时候你和金州复婚了，记得给我发请柬。那，祝你一路顺风。就要喝了，你是跟踪狂吗？谁知道你对他打的什么？怎么，终于盼到我们离婚了？想趁机而入啊！明天我就出国了，不会再回来了。所以你想劝他跟你私奔？叶一晨，你好大的脸！郭金钊，你但凡把揣测我的心思放到追婉子身上，你早就追到谁？什么意思？他不喜欢我，不会跟我走。那他喜欢谁？顾晨烨。敢？不信你自己去问。一碰到恋爱。一个比一个笨。小婉慈，去死吧！<笑><笑>
伤及内脏，只是有些轻微的脑震荡，需要住院多观察一下。是。林感觉怎么样？过来。出去。吴金州，你是不长脑子了是吧？李雨辰说他喜欢我，你就信啊？你这脑震荡，活该受的。你去哪儿？我去问问医生，看看你脑子是不是还有别的问题。万<笑>子，我们荆州在感情方面确实就是不太灵光。当年他爸爸追我的时候也是这个蠢样，不过还算是单纯。单纯。我去办住院手续，你帮我看着点。嗯。你刚刚说的那个，是不是真的？哪个？就我进抢救室之前。假的？我是怕你死不瞑目，变成恶鬼来找我。乱说。没劲儿。那我不如死了算。你下次能不能注意一点？我喜欢谁，比你命还重要啊！所以，你能不能告诉我正确答案？在你进抢救室前，我不是已经跟你说了吗？不算，那是你害怕我变成鬼咬死你，你才说的。现在死不了了，你现在说，再说。哎呀，说不出来。哎。我跟你什么时候有这种温情时刻了？受骂死了！别给我整这些。我喜欢你。没人问你。以前是我做的不好，但我以后一定可以做个好丈夫。以后的温情时刻还有很多很多。出个车祸，说话倒是利索。如果你不好意思的话，可以亲我一下，就表示同意了。滚蛋！怎么了？头有点疼。我看看，是不是伤口又裂开了？吴金洲，你不要脸！林
您说不，就是同意了。那你以后真能做个好丈夫了？我保证一定。你这就要回国家啦？嗯，都要复婚了，还浪费这房子干嘛？哎呀，完！看着你们一路离婚离到现在，啊，现在好不容易离了，又要结了。你不懂，有些人啊，一旦咬住你，这辈子都松不了口了。<笑>那他求婚了吗？没有啊。那你这也太便宜薄荆州了吧？第一次结婚啊，没有求婚，第二次还没丢表示啊。我跟他搞不了这些肉麻的东西。哎呀，你这次搬家啊，他都不派人来接你，还有我这个姐妹来，这男人真是搞不住。哎呀，姐妹最好啦！走走。不是吧？他都不在家等你，我操！这混蛋不去。我紧张。你这是？你有这么大的几了？你该不会是要求婚吧？你啥意思？你真是没有情绪，一点情绪都没有。够了，别撒了，走吧。除了上，还说过的话，叫两声哥。我，哈哈哈哈哈！为啥吧？我愿意，我愿意。上一次，真的。喂，哎呀。